కార్తీక పురాణం నిత్య పారాయణంతో పాటుగా ఆచరించవలసిన దాన ధర్మ జపతపాది విధులలో పద్నాలుగో రోజు ఇష్టమైన వస్తువులు ఉసిరి నిషిద్ధ పదార్థాలు దానము నువ్వులు ఇనుము దున్నపోతు లేదా గేద పూజించాల్సిన దైవము యముడు జపించాల్సిన మంత్రం ఓం తిల ప్రియాయ సర్వ సంహారి హేతినే స్వాహ ఫలితము అకాల మృత్యువులు తొలగుట శ్రీ స్కాంత పురాణ అంతకృత సంపూర్ణ కార్తీక మహాపురాణం నిత్య పారాయణ గ్రంథం పద్నా పద్నాలుగవ రోజు పారాయణం యోకోన త్రింశాధ్యాయము అనంతరం అంబరీషు దుర్వాసను నమస్కరించి మహాముని నేను బహు పాపాత్ముడును ఆకలితో ఉన్న అన్నానికైనా ఇంటికి వచ్చిన నిన్ను అలసట పాలు చేసిన మందభాగ్యుడును అయినా నా ఎందు దయతో మరలా నా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చితివి దయచేసి నా ఇంట విందారగించి నా సర్వదోషాలను ఉపశమించ చెయ్యి అని ప్రార్థించాడు దుర్వాసుడు అతన్ని తన బాహులతో లేవనెత్తి రాజా ప్రాణదాతను తండ్రి అంటారు ఇప్పుడు నువ్వు నా ప్రాణాలను కాపాడినడం వలన స్థానీయుడవయ్యావు నిజానికి నేను నీకు నమస్కరించాలి కానీ బ్రాహ్మణుడును తాపసిని నీ కన్నా వయోవృద్ధుడిని అయిన కారణంగా నా నమస్కారం నీకు వీడు కలిగిస్తుందేమో కానీ మేలు చెయ్యదు అందువల్ల నీకు నమస్కరించడం లేదని ఏమి అనుకోవద్దు నేను నిన్ను కష్టపెట్టాను అయిన ప్రాణభిక్షను పెట్టావు నీ వంటి ధర్మాత్మునితో కలిసి భోజనం చెయ్యడం మహద్భాగ్యము అని చెప్పి అతని ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి విష్ణు భక్తుల మహత్మ ప్రకటనార్థం పరీక్షకునిగా వచ్చిన దుర్వాసుడు ఆ సత్కార్యం పూర్తి కావడంతో తన ఆశ్రమానికి తరలి వెళ్ళాడు కాబట్టి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఉపవాస జాగరణలు చేసి ద్వాదశి నాడు ధానాధులను క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతం నిర్వర్తించి బ్రాహ్మణ సమేతుడై ద్వాదశి గడియలు దాటకుండా పారణం చేయడం వల్ల అన్ని పాపాలు అంతరించుకుపోయి ఈ పుణ్యగాథను చదివిన చదివించిన వ్రాసిన వినినా కూడా ఇహం సర్వ సౌఖ్యాలను పొంది పరంలో ఉత్తమ పదాన్ని పొందుతారు ఏ కోన త్రింశోధ్యాయం సమాప్తం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము సమాప్తం త్రింశాధ్యాయము పూర్వోక్త విధంగా సూతుడు వినిపించిన కార్తీక మహత్యాన్ని విని శౌనకాది పురుషులు మహా మహాభాగ కలియుగ కల్మషగతులు రాగాది పాషాయుక్త సంసారగ్రస్తులు అయిన సామాన్యులకు సునాయాసంగా లభించే పుణ్యమేది అన్ని ధర్మాలలోనూ అధికమైనదేది దేవతలందరిలోకి దేవాది దేవుడెవరు దేని వల్ల మోక్షం కలుగుతుంది మోహము దేనివల్ల నశిస్తుంది జర మృత్యు పీడితులు జడమడత మందులు అయిన ఈ కలి కాలపు ప్రజలు తేలిగ్గా తెములుకుపోయే తెరువేమిటి అని అడిగారు అందు మీదట సూతుడు ఇలా చెప్పసాగాడు మంచి ప్రశ్నలు వేశారు ఇలాంటి మంచి విషయాల గురించి ఇలాంటి మంచి విషయాల గురించి ప్రసంగించుకోవడం వలన వివిధ తీర్థక్షేత్రాటన స్నానాల వల్ల వివిధ యజ్ఞ యాగాద నిర్వహణ వల్ల కలిగేటంత పుణ్యం లభిస్తుంది కలిగేటంతటి పుణ్యం లభిస్తుంది ఇంతవరకు నేను మీకు చెప్పిన కార్తీక ఫలమే వేదోక్తమైనది విష్ణువానందకరమైనది కార్తీక వ్రతమే మంచి ప్రశ్నలే వేశారు ఇలాంటి మంచి విషయాల గురించి ప్రసంగించుకోవడం వలన వివిధ తీర్థక్షేత్ర ఆటన స్నానాల వల స్నానాల వల్ల వివిధ యజ్ఞ యాగాద నిర్వహణ వల్ల కలిగేటి ఎంతటి పుణ్యం లభిస్తుందో అంత ఇంతవరకు నేను మీకు చెప్పిన కార్తీక ఫలమే వేదోక్తమైనది విష్ణువానందకరమైనది కార్తీక వ్రతమే ఉత్తమ ధర్మము సర్వ శాస్త్రాలన్నీ వివరించి చెప్పేందుకు నేను సమర్థుడిని గాను సమయము చాలదు గనుక అన్ని శాస్త్రాల్లో ఉన్న సారాంశాన్ని చెబుతాను వినండి విష్ణు భక్తి కన్నా తరుణోపాయం లేదు విష్ణు గాథలను వినేవాళ్ళు విగత పాపులై నరక దూరులై ఉంటారు హరి ప్రీత్యర్థంగా స్నాన దాన జప పూజ దీపారాధనలు చేసేవాళ్ళు పాపాలన్నీ వాటి కవే పటాపంచలైపోతాయి సూర్యుడి తులారాశి ఎందుండే నెల రోజులు కూడా విడవకుండా కార్తీక వ్రతం ఆచరించే వాళ్ళు జీవన్ముక్తులవుతారు కార్తీక వ్రతం చేయని వాళ్ళు కుల మత వయో లింగ భేద రహితంగా అందాంత మిశ్రమం అనే నరకాన్ని పొందుతారు కార్తీకంలో కావేరి నది స్నానం చేసే వాళ్ళు దేవతలచే కీర్తింపబడతారు విష్ణు లోకాన్ని చేరుదురు కార్తీక స్నానం చేసి విష్ణువార్చన చేసిన వాడు వైకుంఠాన్ని పొందుతాడు ఈ వ్రతాచరణ చేయని వాళ్ళు వెయ్యి సార్లు చండాలపు జన్మలు పాలవుతారు సర్వశ్రేష్టము హరిప్రీతిదాయకము పుణ్యకరమైన ఈ 
వ్రతాచరణము దుష్టులకు లభించదు సూర్యుడు తులారాశిలో ఉండక కార్తీక స్నాన దాన జప పూజాదులు చేసే వాళ్ళు సర్వదుఃఖ విముక్తులై మోక్షమును పొందుతారు దీపదానం కంచు పాత్ర దానం దీపారాధనం ధన ఫల ధాన్య గృహాది దానాలు అమిత పుణ్య ఫలదాలు కార్తీక ముప్పై ఐదు రోజులు కార్తీక మాత్యాన్ని వినినా పారాయణ చేసినా కూడా సకల పాపాలు నశించిపోతాయి సంపత్తులు సంభవిస్తాయి పుణ్యాత్ములు అవుతారు ఇక మాటలెందుకు విష్ణు ప్రియమైన కార్తీక వ్రత చరణ వలన ఇహపర సుఖాలు రెండూ కూడా కలుగుతాయి ఏమన్ శ్రీ స్కాంద పురాణ అంతర్గత కార్తీక మాత్యమందలి త్రీం దశాధ్యాయము సమాప్తం నాలుగవ రోజు పారాయణం సమాప్తం